பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைக்கிறேன் அப்படின்னு அப்புறம் டாக்டர் சொன்னாங்க அப்பாவுக்கு வந்து அது ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு கோவப்பட்டாங்க அப்படின்னாங்க நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் நீண்ட நாள் உங்களோட பேசாமல் இருந்தாங்க அப்படின்றதும் கேட்டேன் அது எப்போ சரியாச்சு இன்னும் அதே அந்த ஒரு நிலை தான் இருக்கா ஒரு ஒரு ஆறு மாதங்கள் வரை அந்த பேசாதது அது எல்லா பெண்கள் மாதிரி இல்லை நான் எங்கள் அப்பாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடோடு உள்ள பெண் சரியாக கல்யாணம் பண்ணி வந்துட்டோம் அல்ல அப்பாவுக்கு நமக்கு தொடர்பு இல்லைன்னா அதை நான் ரொம்ப சாதாரணமாக கடந்து போயிருப்பேன் ஆனால் வந்து என்னால் அதை கடக்க முடியாமல் நான் ரொம்ப இப்போவுமே வலிமையான ஒரு மனது உடைய பெண் அவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி நான் ரெண்டாவது முதல்வரிடமே திருமணமாகி அதற்கப்புறம் படிப்பு முழுவதையும் ஒரு வாட்டி கூட ஃபெயில் ஆகாமல் நான் இணையதளங்களில் இஷ்டத்துக்கு என்ன எழுதுறாங்கன்னா ஒரு வாட்டி கூட நான் ஒரு அரியர்ஸ் கூட வச்சுட்டு பக்கத்தில் இருக்காரு அதனால் அரியர்ஸ் கூட வைக்க ஃபுல்லாக பாஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு அதனால் வந்து என்ன இப்போ எப்போவுமே சேலஞ்சஸ் என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது வருடம் படிக்கும் பொழுது என்னோட மகன் பிறந்தான் அதுக்கப்புறம் அம்மாட்ட கூட ஸோ எல்லாமே வாழ்க்கையில் ஒரு சவாலை கடந்து கடந்து தான் வர வேண்டியது இருந்தது ஆனால் அதை எல்லாமே நான் மகிழ்ச்சியாக ஏற்றுக்கொண்டேன் அதே மாதிரி தான் இந்த அரசியலையும் ஏற்றுக்கொண்டது ஆனால் அப்பா கூட பாத யாத்திரை போனது அப்பா கூட இப்போ இப்போ கூட தூத்துக்குடின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இதே சாத்தான் குளத்தில் மூன்றாவது வருட மருத்துவக் கல்லூரி மாணவி புத்தன் தருவை பெரிய தாளை நசரத் எல்லாத்துலேயும் நடந்து நடந்து போய் வாக்குகள் கேட்டிருக்கோம் அப்பாக்காக அப்படின்போது ஒரு ரொம்ப ஈடுபாடோட ஒரு பெண் அப்பா மேலே இன்னைக்கு கூட அது வரு ஒரு பெரிய காயம் என்னென்னா அப்பா சட்டமன்றத்துக்கு போன மகளே இன்னைக்கு தீர்மானம் இதில் வருது இந்த புத்தகங்கள்லாம் எடுத்து வைம்பாங்க கிடு கிடு கிடுனு எடுத்து வச்சு எழுதி வைப்பேன் கலைஞர் பேசினார் எம்ஜிஆர் பேசினார் இன்னைக்கு இந்த திருமணம் அதே மாதிரி அப்பாத்துக்கு டூர் போனால் பாத யாத்திரை போனால் கூட இருப்பேன் ஒரு பெரிய பிளவு ஒரு 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 தாங்க முடியாத ஒரு காயம் தான் அவருக்கும் அந்த காயம் இருந்திருக்கும் நீங்க சொல்ற மாதிரி அவரும் அவ்வளவு பாண்டிங்கா இருந்திருப்பாரு முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய வாரிசாக உங்களை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு அரசியல் ஆனா ஒண்ணு அவங்க தெளிவா இருந்தாங்க நான் ஒரு வாட்டி எனக்கு ரொம்ப அரசியல் ஆர்வம் அப்படின்ன உடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மது விலக்கு எதிர்த்து போராடி கைதா இருக்காங்க நான் அப்பாவை பார்க்க போறேன் எல்லா நேரமும் ஈட அப்பா கைதானா போய் பார்ப்பேன் அப்பா ஒரு ஒரு வாரம் டூர் போனா போய் பார்ப்பேன் யசோதா என்னை பார்த்துட்டு பாப்பா வந்து நல்ல பேசுது எல்லாமே நீங்க அரசியலுக்கு கூட்டிட்டு வந்துருங்க நம்ம கட்சியில சேர்த்துருங்கன்னு எங்க அப்பா பயங்கர கோவப்பட்டாங்க நான் இருக்கிற வரைக்கும் அது நடக்காது எனக்கு வாரிசு அரசியல் ஏன் வாரிசை நான் கொண்டு வர மாட்டேன் வாரிசுன்றதுனால நான் கொண்டு வர மாட்டேன் அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்க ஆனா எனக்கு உள்ளுக்குள்ள அப்பா அப்பா இப்படி சொல்றாங்க நான் எனக்கு அரசியல் ஆர்வம் வருது நான் என்ன செய்யறது என்னை கொண்டு வர மாட்டேன்னு சொல்றாங்களேன்னு மனசுக்குள்ள ஒரு சோ உடனே ஆனா நான் அரசியலுக்கு வரணும் எனக்கு அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு கனல் அந்த அரசியல் கனல் எப்போ இருந்தது டாக்டர் இப்போ பிஜேபி லீடர்ஸும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்காங்க போயிட்டு இருக்காங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த அந்த தலைவர்களோட அணுகுமுறை ரெண்டு கட்சியிலேருந்து நீங்கள் ஒரு பொதுவான நபராக கூட சொல்லலாம் வெளியிலேருந்து இந்த தேசிய கட்சிகளுடைய அணுகுமுறை அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு இப்போ நான் வந்து ரெண்டையும் பார்த்துருக்கேன் அதனால தான் கேட்க ரெண்டு கட்சியோட முன்னணி தலைவர்கள் அமைச்சர் முன்னாள் இந்நாள் அமைச்சர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறத இதில் வந்து ஒரு 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 இது வந்து கட்சி எல்லை கடந்து பெரிய பெரிய பதவியில் இருக்கிற மத்திய அமைச்சர்கள் வரும் பொழுது கூட அவ்வளோ ஒரு வீடு தேடி வந்து எளிமையாக உதாரணத்துக்கு மரியாதை கூட ஹர்ஷ்வர்தன் அவர் வந்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சரானோடனே ஃபோன் பண்ணி உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றனார் இல்லை நீங்கள் சர்க்கியூட்டிஸ்லாம் வந்து இல்லை நான் வரணும்னா உங்கள் உங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து பார்க்கணும் நான் அப்படின்னு அப்படி அந்த ஒரு சிம்பிளிசிட்டி ஹர்ஷவர்தன் வரும்பொழுது பதிய வைத்தது தான் கிராமங்களிலும் டயாலிசிஸ் அது வந்து ஹர்ஷவர்தன் அவர்கள் வந்து முதல் பையன் வந்தப்போ டீ சாப்பிட்றக்கு உட்காந்துருந்தார் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் உட்காந்து வீட்டில் ஒரு சின்ன ஹாலில் உட்காந்து டீ சாப்பிட்றப்போ எதிரில் அந்த இருக்கு செவத்தில் பார்த்தப்போ நாலு பைப் லைன் போயிட்டேன்னா உங்கள் வீட்டில் நாலு பைப் லைன் போகுதுன்னு சொன்னால் அப்போ இது சொன்னார் இங்கே தான் வந்து டாக்டர் தமிழிசை ஒரு டயாலிசிஸ் சென்டர் நடத்திட்டு வந்துட்டார் வீட்டில் டயாலிசிஸ் சென்டர் நடத்தினீங்களே இல்லை அவங்க வந்து இலவச கோர் பேஷண்ட்ஸுக்காக ரெண்டு மிஷின் வச்சு ஏழைகளுக்கு இலவசமாகவும் மற்றவங்களுக்கு இரநூறு ரூபாய் இரநூறு ரூபாய்க்கு டயலஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அம்மா என் வீட்லேயே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் வச்சு பார்த்து டாக்டர் தமிழிசை தான் பார்த்துக்குவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இது நல்லா இருக்கே இதை நான் சொன்னேன் நீங்கள் ஒரு ஸ்கீம் பண்ணணும் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து தமிழ் இந்தியா முழுவதும் பண்ணணும்னு சொன்னப்போ நீங்கள் அதை பற்றி ப்ரொப்போசல் அனுப்புங்க டீட்டெயில் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போனார் சொல்லிட்டு போய் கரெக்டாக ஒரு மாதம் கழித்து திருப்பி அந்த இதெல்லாம் எனக்கு ஃபாலோ பண்ணார்
அதில் ஒரு சின்ன எம்பேரஸ்மெண்ட்டும் இருக்கா ஏதாவது நேரங்களில் குறிப்பாக நான் ஒரு இடத்துல பார்த்தேன் உங்களுடைய மகனுக்கு பெண் பார்க்கும்போது கூட அது கொஞ்சம் காலதாமதமானது அப்படின்லாம் கூட சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க என்னுடைய ஒரு உயிர் நண்பர் என்னுடைய ம பார்க்கப்ப சொன்னார் எல்லாம் சரியாக இருக்குது உங்கள் குடும்பம் அரசியல் குடும்பங்கிறதுனால ஒரு பெரிய குடும்பத்துலேருந்து பொண்ணு வருது ஆனால் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு அரசியல்வாதினா கொஞ்சம் ஒரு அறுப்பு அரசியல் குடும்பமும் ஸ்டிக்மா இருக்கு இருக்கு அது அரசியல்வாதி வீட்டில் பெண் கொடுக்கறதா அப்படிங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு காலத்தில் ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு பெண் கொடுக்கறதுல எல்லாம்